，江盼烟，你干什么？你把我绑到这儿？你醒了，别紧张嘛，只要你乖乖听话，我不会要你的命的。你要干什么？嗯，这个药是我费了好大力气买的，吃了它，随便哪个男人来了，都能让你成为床上最下贱的女人。有毛病吧？你要干什么？你别过来！不要，不要！都是你抢走我的正常哥哥，不然我就是谷家的女主人。只要你被别的男人玩过了，正常哥哥就会跟你离婚的。江盼烟，你疯了吧？让你以为我老公会原谅你吗？你觉得他还会相信你吗？菊灿，交给你了。哎呀，放心吧，你别过来。他给你钱了是吗？他给你多少钱？我给你双倍，什么都行。求求你，求求你别这样。别白费力气，乖乖听话，我会轻点的。哎，别这样，我求求你了，你别过来，我求求你了。别过来，我求求你，别过来。你没事吧？快去！成成哥哥，我好痛！你能不能快点过来？怎么了？你在哪儿？给你发个定位，一会儿你马上就过来，好不好？接电话呀！我马上到。那你记得收听消息。怎么不接电话呢？江盼烟，你又想干什么？嗯，刘可心，我本来想放你一条生路，既然你那么不听话，好，那我就给你两个选择：第一，你签了离婚协议，我放了你；第二。你要是不签，那就只有第二个选择，在这里。我告诉你，我不可能签。你现在还有资格拒绝我吗？我告诉你，有多远给我滚多远！你知道你在干什么吗？你这是绑架！我老公是不会放过你的。你觉得你老公现在还会相信你吗？会相信我。他一定会来救我的。<笑>我告诉你，古正成已经不是当初的古正成了。他跟我说了，他早就看厌你了。只要你跟他离婚，他会立马跟我结婚。不可能，他不会这样对我。你就别再骗我了。哎，头儿，古正成来了。什么？<笑>快，不能让古正成发现。一定要骗过古正常。正常，正常，救我！你们别动。哼。别过来啊！再过来，我们弄死他！老公，老公，救我！正常哥哥。把他们放，你说放就放人啊？没点好处，叫小爷做事儿。一千万，把他们放了。哈哈，一千万，一千万只能救一个，选一个吧。张成哥哥，要不你先救救嫂子吧，没事儿。老公，你别相信他，他们是一伙的。想活命就闭嘴。嗯，放了江盼烟。老公，你什么意思啊？我是你老婆，你救她，你不救我，我都说了他们是一伙。闭嘴！嗯
郑成哥哥，你终于……你怎么会在这儿？是刘可心叫我来的，他叫我来这里就把我……把我……为什么要绑架潘岩？为什么要绑架潘岩？你好好看清楚，现在被绑架的人是我，你在干什么？嫂子。你怎么在这里还表演苦肉计呢？今天得亏是我来的及时，我来晚一步，你还想干什么？我能做什么？这是我表演的苦肉吗？这一切都是他设计的圈套。侯振成，我们俩这么多年夫妻，你信他，你不信我，你什么意思啊？别装死，说。谁支持你的，刘小姐？对不起了，你也看到了，我是被逼的。你胡说什么呢？我根本不认识你啊！刘可心，歹毒至此啊！汉年刚刚回国，他有什么理由绑架你？他有什么理由绑架我？我知道你们青梅竹马，他知道我们俩结婚了以后，他想来纠缠你，你不知道吗？他亲自带着离婚协议，想逼着我签字、嗯，在哪儿呢？离婚协议在哪儿呢？拿出来给我看！一定是刚刚他拿走了，我去找他。回来！你又胡闹了，你越胡闹，我对你越失望。嫂子，你怎么可以这样呢？算了，郑成哥，你还是原谅嫂子吧。我不想破坏你们夫妻感情。你可真够理查的。你看着真让我恶心，嫂子，别再装模作样了，行吗？潘岩，潘岩，潘岩，刘可心，歹毒至此吗？我幸好他没事。我不是故意的。我劝你等他醒了以后，好好跟他道歉，要不然谁也救不了你。郑、呃、成哥哥，白岩，你醒了，没事吧？我头好痛，心脏也跳得好快，你可以帮我去叫一下医生吗？好，我现在就去，你等着。他刚刚让你给我道歉。这就是你道歉的态度。你买凶、绑架、用苦肉计陷害我，江畔烟，你还真是无所不用其极啊！所以，你现在可以滚出谷家了。我不会让你好过的。你确定你要跟我斗？你确定你斗得过我吗？啊、干什么？你有毛病啊！刘可心，你要干什么？成成哥哥。侯振成，你干什么又打我？刘可心，你这是在什么地方？这是在医院，你越来越无法无天了。就是因为现在是在医院的病房里，不然你以为江盼岩那副可恶的嘴脸能藏得住吗？你买凶犯罪，绑架盼岩在先，在医院里明目张胆伤人见血在后。丧心病狂啊你！你我在你心里就是一个这样的人吗？离婚吧。好。他六千万，离婚补偿。不用了，我刘可心用不着你施舍，留着这钱。好好看看自己的脑子吧。可心，你终于回来了。
，欢迎大家回家。我姐呢？大姐，你可算知道回来了。姐，我姐，我当初没有听你的话。没事的，回来好，一切都过去了。往后好好管理公司。下个月咱们集团举行的慈善晚宴，秀景，到时候你带可心一起过去，多认识认识名流新贵。知道了，大姐。你以后别再和那个古镇城有来往了。好，我以后都听姐姐的。笑着哭着都快活。这是谁呀、啊？吴总，吴总，吴总，吴总，这是谁呀、啊？快看，江探烟，吴总公司新签的艺人。吴总，这是您第一次带着公司旗下艺人出席慈善晚宴，您是准备公开恋情吗？江探烟，江探烟，江探烟，江探烟，江探烟，江探烟，江探烟。辛苦大家，这个问题暂时不便回答大家。不过大家要是想拍照的话，我可以配合你们。哇，这动作太胆大了，明日头条没问题啊！哎呀，多拍几张照片。太美了，太美了。徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总。刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，刘可心，他身边的女人是谁？怎么从来没见过？刘可心，你的车压到我的衣服了，是吗？多少钱？我赔给你，把车开走，不然我怎么进去？想起来，自己想办法。你，刘可心。现在的保安真是越来越不负责任了，衣衫不整的人都能进入，看来他们是不想干了。你谁啊？我可是古总的朋友，是古总带我过来的。古总的朋友，穿着几千块钱过季的裙子，什么朋友都交，难道古总落魄了？刘总，不好意思啊，这是我公司新签的艺人，没有冲撞到您吧？哦，新签的艺人，我怎么听闻这是古总的小三儿呢？我们工作的时候是不会寻私情的哦，那就是私下有奸情喽。哼，她是帝都首富柳家的大小姐，你不要招惹她。对了，正成哥哥，我刚刚看到刘可心和另一个男人一起来的，关系很亲密。刘可心，刘小姐，你别忘了，你还是古董的妻子。今天就跟一个男人在外面拉拉扯扯，难道你这是要立了古总？闭嘴！刘可心，这么急不可耐的就摊上荣耀集团的局总，急啊你！古总可以光明正大的带着小三招摇过市，又为什么不能和别人出席晚宴？你说谁是小三？今天。我就要替郑成哥哥好好教训你这个荡妇！江畔烟烟，你，肖女士，因为你是古总的朋友，所以刚才我没有让保安把你轰出去。如果你再在我的慈善晚宴上放肆，我会让全行业都封杀你。江盘烟，在我面前收起那些小心思。我我，都安排好了吗？只要你把古总带到休息室
，我会让媒体拍下你们毒宠的画面。到时候舆论发酵，古正成就是我的呢。正成哥哥，你怎么了？你不会还对刘可心念念不忘吧？江佩烟，你说我对她不好吗？就这么迫不及待的离开我，跟别的野男人就好上了？正成哥，你别这样，那种女人就是这样自私自利的。你呀、啊，你就别跟她一般计较了。我陪你喝一杯。正成哥哥，你慢点，这儿。正成哥哥，过了今晚呀，你就是我的人了江畔烟，刘可心。小小姐，请问您和古董顾南华女共处一室，是否已经确认了恋情？古董现在衣衫不整，你们两个刚刚是否进行了亲密举动？我，我和古董，谁说他们顾南寡女共处一室的？我这个原配还在这儿呢。原配？难道说江盼烟是插足你们夫妻感情的第三者？没错，他江盼烟为了追求名利钱财，不惜勾引海秀总裁，也就是我的老公古振成。勾引你老公根本就不爱你，是你。不知廉耻，从我这抢走了正成哥哥。不知廉耻的人是你，知名模特吃三当三，被原配捉奸在床，这样的头条新闻应该更有曝光率吧？哼，好啊，你们媒体就大肆宣传吧。我和正成哥哥原本就是真爱，而且我们刚刚已经用这种手段上位，你还真是不要脸。刘可心，你占着这个位置已经太久了。正成哥哥本来就是和我在一起的。是你插足了我们中间！天哪，这可真是爆炸性新闻呐、啊！原配斗法小三，还说原配就是小三！我我，谁他妈打？谁他妈打？怎么回事啊？你的青梅竹马好妹妹。想趁你喝醉睡你上位，至于这些媒体朋友，我也不知道是怎么来的。盛成哥哥，我只是看你喝醉，想带你来休息的。我也不知道刘可心为什么会带这么多媒体来这儿。你说他这不是明摆着设计他们吗？刘可心，无所不用其极呀、啊！二女共侍一夫，不愧是豪门古董。明天的新闻绝对炸，就是肯定上头条。不管你拍到了什么。照片也好，视频也罢，把海秀传媒全部买下，一条不留给我流出去。多谢顾总，那您玩着，不打扰了。滚！快走快走快走！快走。刘可心，站住！说吧，刘可心，你到底要多少钱才能离开郑成哥哥？你说这话我就不明白了。该离开他的人是你吧？你跟古振成在一起，不就是为了他的钱吗？我也有钱。
，而且要多少，我给你多少。这个不是正义模特将他约吗？听说他跟小三被抓了。这种爱情的嫩模，大多不是什么好东西。刘可心，别拿着瞿秋瑾给你的钱狗仗人势，丢我武家颜面。古镇城。一个月离婚冷静期已经过了，我也彻底冷静了。明天上午十点，我们民政局见。江攀岩，你吓死我了！心中有鬼才会被吓。上次要不是我帮你，你早就被古镇城扫地出。古正城，古正城，你知不知道我因为他受了多少委屈？只要你成了古家太太，你做的这一切都不是白费的。你要知道，我做这一切都是为了你。要是古正城发现了，咱们就什么都没了。放心。刘可心。你怎么在海秀楼下？你不会又是来纠缠古正城的吧？我跟我老公之间的事情，需要跟你解释吗？刘可心，你昨晚对我的羞辱，我一定会铭记在心的。你干什么？我会放过你的。啊！啊！正成哥哥，是他推的我。看见了。正成哥哥，是他推的我。看见了，郑成哥哥，你还真是眼瞎，心也盲啊！别那么多废话，上车。啊，郑成哥哥，你们这是？我们现在和好了呀，现在准备找一个没人的地方体验一下婚内激情啊！你不高兴什么呀？怎么了？现在不装了？你还真是一个没脑子的呀！我就这么一说，你还真信了？刘可心，撒手！不正常。你以为我还是随你可以欺负的古家儿媳妇吗？我告诉你，今天的离婚正义里，我跟你们古家再也没有半点瓜葛。你干什么你？我我肚子，我肚子好疼啊！啊啊！我我也好疼啊！我这是怎么了？你还有脸问？孩子谁的？孩子？什么孩子啊？装什么傻呀？离婚证还没领，你就这么迫不及待和别的男人怀上孽种了？许修景是吗？敢动我的女人，我让她死！离婚证还没领，你就这么迫不及待和别的男人怀上孽种了？许修景是吗？敢动我的女人，我一定不会放过她！你在胡说什么？镇城哥哥，你就别护着他了。这个贱女人没跟你离婚，就跟别的男人怀上了孽种，真的是太不要脸了。我们的事轮不着你一个外人插嘴。闭嘴，刘可心，你怎么这么不自爱啊？要脸不要啊？老公，我这个孩子真的是你的，你相信我，我跟曲秀锦之间什么事都没有。你们俩有没有什么事我说了不算。也不由我决定，我会叫医生来做亲子鉴定。这几天你给我好好待在这儿，哪儿也不许去。亲子鉴定，郭正常，你还是不是人？以后让孩子怎么办？啊！你既然不相信我，我也没什么跟你好说的。我们民政局见。哪儿去啊？郭正常，你放开我！我看你身体也没什么大碍，甭再疑问。滚回家！我为什么要跟你回家？我们已经决定离婚了，不是吗？你放开我！我告诉你，刘可心，只要一天没离婚，你就是我古正常的太太。刘可心，这几天你好好待在这儿，报告不出来，你就别想离开这地方。古正常。
你知道你是在做什么吗？你这是囚禁！囚禁？哼！你是我古正城的太太，怀孕了，我作为丈夫来照顾你，何错之有啊？你一直反抗，不肯做检测，要么你心里有鬼，要么你肚子里的这个杂种，就是你和瞿秋瑾的。要么，你肚子里的这个杂种，就是你和瞿修景的。郭振成，你混蛋，你还是不是人？啊？是不是人？让我看看，怎么个不是人？你别这样，我求求你了，你别过来，我别，别这样。哎呀。刘可心，我警告你，不要再挑战我的底线了。饿了吗？是正成哥哥让我来看你的。哎呀，你绝食也没有用，来，妹妹来喂你。真不好意思啊，吃吧。<笑>你知道你现在像什么吗？你就像一条被我拴在身边的狗。如果你告诉我孩子是谁的，我可以考虑放你走。切<笑>、嗯！你笑什么？怎么了？怕了？你怕我肚子里的孩子？你真的是不真诚。你就没有机会嫁给你的郑成哥了。哼，我怕什么？就算你肚子里的孩子是古正成的，他爱的人也只有我。你就别自欺欺人了。只要我刘可心不离开，你就别想踏进古家的大门，更别想当古太太。你就别想踏进古家的大门，更别想当古太太。你说什么？你别逼我！我真心实意跟你拿饭，你就算不吃，也不能伤我呀，姐姐。你就只会用这一招了，是吗？正常哥哥，嫂子他……刘可心，我对你是太仁慈。你干什么？你干什么？我说。我一定得知道你肚子里的野种到底是谁了。别这样，古振成，你干什么？你肚子里那个杂种的爹到底是哪位呀、啊？啊！不要！结果出来了，尽快告诉我。嗯。结果出来之前，哪儿也不许去。真诚哥哥，我好疼啊！我看你伤的也不重啊，自己上药。真诚哥，你这是什么意思？我，我这可谁为你受的伤？这么硬，我告诉你，不要在我面前玩这口伎俩。而且我警告你，离刘可心远一点，我自己的事儿自己处理好一个古正城，看我怎么灭了你们古家！去，安排五十个保镖贴身保护可心的安全。是。不用了，你
我现在的身份没人知道，不用这么兴师动众的。本来你就是柳家的当家继承人，当初你为了那个古镇城，不惜与柳家决裂，你为他付出这么多，他却如此待你。姐，过去的事就让他过去吧。我确实不知道古镇城会如此的薄情寡义，不过我现在清醒了，从此以后我跟古家没有半毛钱关系。既然决定回来了，就不能这么悄无声息的。要让所有人知道你的身份啊！你也知道修景一直喜欢着你，等了你这么多年，即使你嫁给了古镇城，还默默的为你守护这个家。修景，如果你还喜欢可心，你们结婚好不好？姐，我不能和修景结婚的。为什么？我，我怀了古镇城的孩子。我不介意。可是我介意啊，而且我现在也不想进入到下一段感情。我只想好好经营公司。修景，你先去休息，我劝劝可心。如果你想收回公司，收回柳家财产，就必须和瞿修景结婚。为什么？临终前我答应爷爷扛起整个柳家，如今你回来了，由你来继承柳家的财产，柳家一定会继续兴旺的。都都怪我，对不起姐姐，嗯、这么多年来。你是不是过得很辛苦啊？还好有修景打理公司。修景虽然是柳家的养子，为咱们付出许多，但毕竟他是个外姓。如果你想稳住柳家的家业，就必须要和瞿修景结婚。我知道了，姐姐。太好了，我现在就去张罗你们订婚。嗯、今天的这些婚纱都是高级定制的。如果你不喜欢，我可以让他们从别的设计师那里调些新的过来。毕竟这些都是柳家的产业。不用了，我觉得这件很好看。我去接个电话。好。你带我去看看这件衣服吧。好，请吧。这个就是刚才那件。对。哟，这不是谷家那个赶出来的拜金女吗？怎么，今天你的金主没有来陪你啊？这件我要了，帮我包起来。嗯，等一下，这件衣服我要了，帮我包起来。嗯，刘可心，就你这穷酸样，你买得起这衣服吗？可是是这个女士先预定的，算了，啊，给她好了。嗯。嗯这件衣服呢，我也要了。我劝你啊，这傍大款得来的钱还是省着点好啊。江盼烟，你还真是什么都没变，不仅喜欢抢别人的衣服，连男人你也抢。果然，狗改不了吃屎。你说谁是狗？谁抢别人的东西，谁就是狗。你这个贱人，你敢打我？我打的就是你。你要是再敢出言不逊，我不介意再打你一巴掌。这个贱人！我要跟你拼了！你你有毛病吗？你干嘛？高级定制裙子，刘可心，你看你干的好事！江盼烟，你别给脸不要脸！这家店是荣耀集团的，你也敢在这儿撒野？对了，我忘记告诉你了，这整栋楼都是荣耀集团的，都是我的。你说谁不要脸呢？你说整个商场都是你，你怎么不说整条街都是你的？你说的也没错啊，这整条街也都是我的。刘可心啊，我看你是小钱小疯了。我这裙子很贵的，你赔得起吗你？你是你自己弄坏的，凭什么要我赔啊？我看你真的是太下贱了。住手！郑成哥哥，多少钱？我赔给你啊。用得着你管，正常哥哥，你看他，好心当成驴肝肺。行了，我说，要是赔不起，就让他当一个月保姆，否则咱们就法院见。我来赔。可心，你也太不小心了，我就出去打了个电话，就被赖赖上了。你说谁是老赖呢？不就是一件衣服，别说一件衣服，就算是千件万件，我们也赔得起。这是我的家务事，不劳你操心。
不好意思，古总，可心现在是不未婚妻。不好意思，啊，古总，可心现在是我的未婚妻。你的未婚妻？只要我们俩一天没离婚，她就是我古正城的太太。你算个什么东西？你胡说什么呀？请你对我的未婚夫放尊重点儿。未婚夫，叫的还真亲热，我同意了。我需要征求你的同意吗？你身边这个江盼依，你征求过我的同意吗？起码我不会像某些人一样，离婚证还没领，就和别的男人先怀上了孽种。你凭什么这样说我？我凭什么？现在告诉你我凭什么？你干嘛？郑成哥，古正成，我告诉你，再对我的未婚妻动手动脚，一定不会饶过你们古家。郑成哥，你看他们，他居然敢来徐秋简打你！当初就应该把他抓过来，多折磨折磨他。我是不是告诉你，不要招惹刘可心？你拿我的话当耳旁风吗？是刘可心他闭嘴！以后你离刘可心远点，否则我对你不客气。刘可心，不会放过你的。哼。赵医生，你怎么来了？我来给古总送检测结果。啊，这样。我正好去找卢子，我帮你拿进去吧。呃，嗯，好吧，那麻烦江小姐了。嗯。这，好坏的，竟然真的是古正成的孩子。哼，那又怎么样？不会让你如愿生下这个孩子的。吴可心，没人会知道你怀的是洪正成的孩子。就算知道了又怎么样？我看你拿什么跟我斗？跑<笑>、啊、那么快是要去哪儿啊？怎么又是你？是江攀岩派你来的？正义必完，上次让你跑。干什么？不要过来！这次看你往哪儿跑！我求求你了，不要过来，行不行？我求求你了！啊、你干什么？<笑>你干嘛？你放开我！<笑>又是你！我跟这个娘们今天的事跟你有什么关系？有没有关系？试试斤两，知道了。<笑><笑><笑>你没事吧？没事、啊啊啊啊。你受伤了？你怎么又招惹到他了？你跟他到底什么关系？我都已经给你解释过了，我跟他没有关系。没有关系，他整天缠着你。哎，你到底有多少男人啊？你脑子是不是有毛病啊？刚刚是他要非礼我，我跟他有什么关系呢？你跟他没有关系，曲秋晴早认识，你跟曲秋晴总有关系吧？这么着急谋后的订婚，是不是给你肚子里砸出找个野地？简直无药可救，我们还是把婚离了吧。是不是给你肚子里砸出找个野地？简直无药可救，还是赶紧把婚离了吧。我说过，没亲子鉴定报告出来，婚就离不了。那可由不得你。一个月的冷静期已经过了，你要是不离婚，我们法院见。你这么恨我，要告我？对，我就是要告你。你以为是谷家的能力广，还是柳家的能力大？少跟我废话，跟我回家！我不回去，你放开我！你干什么？古正成，我说过，让你离可心远点。有什么话跟我的律师谈谈。麻烦你以后不要再骚扰我的。这是
，嫁给我吧，让我好好照顾你，我一定不会像古正成那样辜负你的。小姐，我已经。不是以前的我，这些我都不在乎，我要的只是你。从我过去以来，一直就是你陪伴我。现在我有能力了，相信我，一定能保护好你。以后让我好好照顾你，好吗？如果会有期，是被感动后的证明，回忆好像风铃。滴答答，累积，让爱的强心，起身说动听。在近日，帝都第一富荣耀集团召开新闻发布会，将不日为柳家杨子屈修景举办订婚典礼，并将于订婚典礼上公布柳家企业新掌门人继承人的身份。这个新闻引发了不少的猜测，大家纷纷猜测帝都首富将会花落谁家，而这个神秘的媳妇究竟是何人？是何人？莫庸，你告诉我是何人？这个女人竟然傍上了华西首富公子爷，怪不得呢，她要急着跟你离婚。顾少爷，检测结果出来了，孩子不是女的。呃，盛成哥，你别生气嘛。那个女人，她摆明就是为了攀附有钱人的。你也别留恋她，跟她离婚算了。江<笑>小姐，你只需要把假的结果告诉古正成，这些钱就都是你的。放心，江小姐，古正成永远不会知道柳小姐肚子里的孩子是他的亲生骨肉。正成啊，怎么喝这么多的酒？发生什么事了吗？阿姨，嗯，检测结果出来了，那孩子果然不是正成哥的。这个女人，当初我就不同意她嫁进古家，本来就门不当户不对，现在又背着正成出轨，我们古家怎么就对不起这个儿媳妇了？是啊。你说，这要是传出去了，郑成哥的脸往哪儿放？古家的脸又往哪儿放呢？我是绝对不会轻易放过他的。既然孩子不是郑成的，那就没必要再留这里。妈，阿姨，你找我？你们什么人？妈，你干什么？干什么？咱们做女人的要懂得洁身自好。既然。败坏了我谷家的名声，今天我就替谷家清理门户。什么意思？啊？嗯，做什么？这晚打太药，一会儿你就好好享受吧。江盼夜，你别太过分。妈，我肚子里的孩子真的是古振成的，你们不能这样对我。喝了这碗打胎药，我看你怎么发骚！滚！郑成，你这是干什么？我得问你呢，你们是干嘛呢？我们干什么？妈做这一切都是为了谷家好。这个臭女人，她让我们谷家丢尽了颜面。我没有做任何对不起谷家颜面的事情。这时候你还装傻？你肚子的野种就是最好的证明。我没有。你没有。不到黄河心不死的玩意儿，自己拿着看。怎么会这样？这不可能，这不可能的！现在证据确凿，你还有什么可说的？我没什么好说的，我敢做敢当，我没有做过的事情，我不可能承认。敢做敢当，结果都摆在这儿，你怎么还演戏呀、啊？真是给脸不要脸！对，江盼烟，不管我肚子里的孩子是不是古振成的，都轮不到你一个小三动手。这个贱人！住手！这个贱人！住手！你们真是气死我了！妈妈妈！让他走！
，你先走吧，我也不想看见你。我一定会让所有事情水落石出。妈，妈，顾家简直欺人太甚，竟然敢这样对你！我现在就去顾家。别去了，我们现在井水不犯河水，从此以后我们之间没有任何关系。可心，答应我。以后不要再一个人出去了，好不好？嗯，你放心，我一定会让顾家付出代价的。今日，华歇市第一首富柳氏养子瞿修景举办订婚典礼，而一直备受猜疑的未婚妻也终于在今日揭开面纱。据悉，此神秘女人竟是海秀传媒总裁古正成的前妻，且已怀有身孕。大家纷纷猜测，这个孩子很有可能是瞿修景的。嗯郑成哥哥，你别动气嘛！刘可心这个贱人，居然背着你报复行，还把谷家的丑闻给曝光出去。这要是传出去了，你该怎么见人呢？大家都知道你被戴了绿帽。郑、啊、成哥哥，你去哪儿？哼！感谢各位贵宾。在百忙之中前来参加荣耀集团 CEO 瞿修景先生和刘可心小姐的订婚宴。感谢大姐为我们举办的订婚仪式，今天我很开心。我喜欢了可心二十三年，她终于要嫁给我了。谁说她要嫁给你了？谁允许你们在这办的订婚宴？难道你们不知道刘可心是我古正成的合法妻子吗？原来传闻是真的，什么传闻？这个女人婚内出轨，怀了瞿少的孩子，带娃逼婚，真是世风日下呀！是，古正成，你干什么？再不走，别怪我对你不客气。当然是带我古家太太回家呀。你居然敢给我戴绿帽子，我是不会放过你的。我说过，咱俩纠缠到死。古正成，你疯了！我们已经离婚了。离婚手续一天没走完，你就是我古正成的太太。诸位，不好意思，这位刘可心女士是我古正成的合法妻子。今天是个误会，订婚宴取消了啊！订婚宴取消了。今天是我柳家的大喜日子，我看谁敢胡闹！婚礼不能取消、嗯。这个女人她是个骗子，你们可千万不要被她给骗了。蒋白燕，闭嘴！郑成哥，我不能再看你错下去了。我手上的是刘可心的亲子鉴定证明，她婚内出轨，而她肚子里的孩子就是她。你再给我丢人现眼！郑成哥，我看你就是被这个贱人给迷惑了。他婚内出轨，你还处处维护着他，你还是不是个男人？滚！你精彩啊，还真是一出大戏。你们两个不去演戏，真是太浪费了。你拿着一个假的检查报告，在我的订婚宴上闹事，我随时都可以告你诽谤。你凭什么说这份鉴定证明是假的？你还真是不撞南墙不回头啊！你只需要把假的检测结果给古正成，这些钱就都是你的。放心，江小姐，古正成永远不会知道柳小姐肚子里的孩子是他的亲生骨肉。你为什么要骗我？正成，当然是为了钱。江盼燕，你还真是不知廉耻。为了钱，什么事都做得出来，不也是为了钱吗？你跟瞿修景结婚，不就是因为他有钱吗？我告诉你，他的钱是柳家的钱，跟你半毛钱关系都没有。你依然是那个穷酸的烂人。你以为我会跟你一样需要依附男人过日子吗？哼！我告诉你，我刘可心不需要。你也知道这是柳家的钱，难道你忘了？我也姓柳，你什么意思？我就是柳家新任掌门人刘可心。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
可能，他说的没错，刘可心就是我刘雅晴的亲妹妹，柳氏集团未来的掌门人。今天我就借这个机会宣布，荣耀集团将由我亲妹妹刘可心掌管。你这个女人，不但做小三，破坏我妹妹的家庭，还屡次陷害她。来人，把她给我轰出去，以后不许踏入柳氏产业半步。刘可心，我跟你拼了！啊啊江鹏仪，哎，江小姐，江小姐，江小姐，江小姐，请问最近柳氏婚礼曝光的您插足古镇城的婚礼，这件事是真？听说您捏造柳氏千金的出轨，请问您怎么处理？不知道，江小姐，我不知道，江小姐，江小姐，江小姐，江小姐，江小姐，江小姐，刘可心，你想毁了我，我也不会放过你的。战臣，你没事吧？来人，有没有人？来人，救命！你在担心他？他刚刚为了救我，所以才躺在这里的。你也上了。完了，完了！正常哥哥，不要我了，我该怎么办？我该怎么办？他不要你，我要你。滚开！你是什么东西？你敢跟古筝城比啊？臭！敢这么跟我说？我帮了你那么多，答应我的事到底什么时候能办完？现在还不行。告诉你，我的耐心是有限的。<笑>一天没拿到钱，你就休想甩开我！<笑>潘潘岩，没事吧？说，肚子里的孩子是谁的？是不是古镇城的孽种？别给我装傻充愣，医生都告诉我了，你已经有一个月的身孕了。是你？怎么会是古镇城？孩子是我的？我怎么会？我怎么会喜欢古镇城？孩子，孩子当然是你的，我只不过是喜欢他的钱而已。之所以想尽办法和古筝城在一起，不过就是为了得到他更多的钱，这样可以把你在外面欠的赌债都还了，也不用再过东躲西藏的日子了。嗯啊、我要爸爸，我要当爸爸了是吗？你现在你听我说，我怀孕了。以后的日子，我就不为自己打算，也为孩子打算。你想怎么做？想办法让古正成相信，孩子是他的。我去给你买点吃的。我想，我还是有一些进步。你可心，你还爱我对不对？你在，你在胡说什么呢？小姐，不是你想的那样。我刚，徐小姐，我劝你不要破坏我们夫妻感情。你够了吧？我刚刚只是看你受伤，我才照顾你的。对不起啊，我不是故意的。不用管他，我们走。小姐，我不能跟你走
。他这样对你，你能忍？我不能，我一定不会让他好过的。王总、嗯，刘总，咱们也合作这么多年了，你说解约就解约，嗯、没有这个道理嘛，对不对？哼、嗯，哎，自己看。近日有媒体爆料，海秀传媒旗下艺人江畔烟因爱生恨故意杀人，已被警方立案调查，海秀传媒股份大跌。吴总啊，你也知道江畔烟这件事情给我们公司造成多大的影响。是是是，没追究法律责任，你就是给你面子。哎，是是是是是，我知道，我都知道。但是我旗下还有很多其他的好艺人，你们公司的艺人我们可不敢见。得罪柳家的事，我们可不敢。哎，再考虑考虑，再考虑考虑。这样，我提一个好不好？哎、啊，我我提一个，我提一个。都伤成这样，别喝了啊！伤成这样，别喝了。哟，啊，这不谷总吗？哎，啊，徐公子，王总、刘总也在啊。啊是是是是是，你看我就走错房间了，我的房间在隔壁。啊。这么巧，曲总在隔壁。嗯，那我们赶紧去隔壁敬曲公子一杯。走走走走走走走，王总不是王总，走走。哎哎，快快快，走走快走手怎么样？你怎么喝这么多酒啊？走，我们赶紧回家。可心，你一定要把我往绝路上逼吗？现在你满意了，一切都如你所料啊。你喝多了吧？这不是你一手造成的吗？可心，不要离开我，好不好？你你干嘛？你还真不知悔改啊！看来我是多余管你了。可心，可，正常哥哥，别生气，他不要你，我要你，你还有我呢。来，我看看，你是个什么东西？你也配跟可心比啊？郑成哥，你喝醉了，来，我扶你回去。过了今晚，你古正成就属于我江潘烟一个人。郑成和盼烟，郑成和盼烟的交往，我是同意的。盼烟是我从小看着长大的，学历、人品、家庭背景都是熟知的江盼烟，你为什么要背叛我？与其把郑成和家产交给一个不知根底的女人，不如交给盼烟。你怎么睡在这儿啊，陈成哥？你昨晚喝醉了，我送你回来的。然后你就，你昨晚好棒啊！你可要对人家负责。
你别胡说八道，我一毛都没拖。周成哥，可心，可心，可心，你听我解释，有什么好解释的？你一边拉扯着我不离婚，一边又跟别的女人在一起，你真让我恶心！你不相信我？相信？你相信过我吗？你逼我做亲子鉴定的时候，有信任过我吗？我们还是把婚离了吧。你放过我，我也放过你。好，我答应你。离。东西都装好了，可别装错了我谷家的东西。放心，谷家的东西我一样都不会拿走。离开谷家，你什么都不是。您还是好好操心操心您自己吧，好好珍惜一下现在的生活，也过不了几天了。阿姨，您看，这个女人刚和郑成哥离完婚没多久吧，就不装了。<笑>你这个贱人！都要走了，还敢诅咒我顾家、嗯！我现在已经不是你儿媳妇了，再想动手打我，也要看看你有没有这个本事！打人了，打人了！有人要害我这个老太太！阿姨，阿姨，阿姨，快叫救护车！疼死我了，阿姨，你没事吧？妈，妈，你怎么样？儿子，你可回来了！这个女人她造反了，她要打死我！刘可心，你能耐了，连我妈都敢打。整个，这个女人真的太狼心狗肺了，连长辈都敢打。她有什么事是做不出来的呢？整整哥，幸亏你跟她离婚了。我跟你说过了，我没有动手。你没动手？难道是我妈撒谎吗？就是你妈在撒谎，是她先动手打的我，然后在这儿卖惨。你到底有没有脑子？你不至于这么愚孝吧？你给我闭嘴！肚子，肚子好疼啊！大夫，大夫，大夫，我太太怎么样了？这几天多注意一下。谁是你太太？她是我瞿修锦的太太。古镇城，你还是不是人？我说过让你离可心远点。古正城，你还是不是人？我说过让你离可心远点。你，刘可心啊，我看你才应该去演戏呢。你们全都给我滚出去！你说滚就滚啊，我偏不。医院又不是你家开的。你说对了，但医院不是我的，是可心的。刘可心，开什么玩笑？笑，没人跟您说过，可心是荣耀集团董事长刘雅琴的妹妹，柳家的掌门继承人。你说这医院是谁的？这这这怎么可能？郑成，哎呀，可心呀，这么大的事情，你怎么不早点跟妈说呀？郑成，你说你这种事情不早点告诉妈，还对可心这个态度，你真是气死我了！妈，你不是被可心打伤了吗？我，刘可心她不尊重长辈，她活该被打！闭嘴！你这个狐狸精！不要挑拨郑成和可心之间的关系，在我心里啊，可心才是我的儿媳妇。你你们都闭嘴！想演戏，出去演去啊！哎，好好好，我这就走，我这就走。可心啊，你好好休息，改天妈再来看你啊。嗯、刘可心，为什么这一切都是你的？你生气也没用。倒不如好好想想，怎么从古正城那里弄到钱。你怎么来了？我的钱呢？我没钱。没钱？我帮了你那么多，你现在告诉我你没钱？你是不是想骗我？我没钱，我真的没钱。啊啊、你干嘛？这是我仅存的一件首饰了。贱、啊、人
，当年在国外赌博，你也有份。如果我把这些丑事一五一十的暴露出去，我看你以后还怎么混。哼，既然你不忍，就休怪我不义。徐三不是欠你们钱吗？我知道他在哪里。你快去公司忙吧，不用担心我。放心，我不放心。每次我不在，你都会出现意外。可心姐姐，你好点了吗？你来干什么？可心姐姐，我知道之前的事都是我错了，我愿意跟你当护工，直到你康复出院为止。这样，你可以原谅我了吗？你葫芦里又在卖什么药？可心姐姐，我打了热水，你泡泡脚，也能舒服一些。刘可心，你比不识好歹。江盼月，这么快狐狸尾巴就露出来了，现在没有人管你，你就在我这晃悠。我不想看见你，赶紧走。你刘可心可以出院了，谢谢你。啊医生怎么样？江小姐怀孕了。啊，怀孕了？谁的？春城哥哥，你就别问了。你和姐姐之间的感情。你说什么？其实是你上次喝多了。胡说八道！我上次什么都没干。可心，你相信我。你不用跟我解释，你们现在都已经有孩子了。我，我要做亲子鉴定。你怎么能那么对我？哎不正常！你又做亲子鉴定，你能不能别再这样对江盼烟了？我，啊！你能不能别再这样对江盼烟了？我，啊！郑成哥哥，你不知道怀孕了不能喝酒的吗？郑成哥，我好难受，你别别我。咱俩没可能。我我现在已经不是一个人了，我和孩子都需要你的照顾。江盼烟，你你你刚才是说你跟郑成已经有孩子了？妈，我跟江盼烟什么事都没发生，你不要胡说八道。啊，郑成哥哥，你可心，你来一下。别喝这个了，赶紧把这个喝了。我只能帮你到这儿了，赶紧生米做成熟饭。郑成哥，你终于只属于我江盼烟一个人的了。你怎么睡这儿啊？郑、嗯、成哥，我都还了你的孩子了，你还在乎我睡哪儿？滚出去！啊啊啊啊啊、我的孩子，郑、啊、成哥，如果孩子没了，我该怎么办？不会有事的，去医院。郑成哥，你不会丢下我不管吧？他不会丢下你和孩子不管的。娶我的对吗？现在不了解。告诉我，你愿意娶我的对吗？郑成，幸好医生说孩子没事儿，不然真不知道该怎么办了。这不是姐姐吗？你也是来产检的，娶上没一起来吗？这不是自己的孩子，不心疼啊？请管好你自己，我们柳家的事情你就不用操心。嗯，忘了告诉姐姐了。我和郑成哥哥的订婚的日子马上就要到了，到时候欢迎你来参加哦。好啊，到时候我一定送你们一份大礼。哼
这是我暗中探查的消息，有一出好戏，我带你去看。不长眼的敢帮你答应我！别算，你知不知道在帝都是没有人敢欠我哥的钱的？欠债还钱，天经地义。既然你不想还钱，那你就别想活着离开这儿。嗯、你知不知道答应了我哥什么？二叔，我千年不还，就拿我一只手。知道就行。西<笑>仓，今天要是不把钱还给我，那你这几只手指头别想留下来了。看，等一下，刘小姐，救救我！只要你救我，我什么都答应你的。他欠的钱，这是他所有犯罪证据。所以他一心想加固政权，是为了还清所有赌债。那如果我现在帮他还清了债，他的债主就是我的。当然，其实他借的钱不比我少，真不知道这帮债主是怎么找到我的。现在知道你身份地址的，除了江畔烟，还能有谁？这个贱人，这个陷害我，我饶不了他。你个贱人，你给出卖我，害得我没了一根手指！你去死吧！幸好刘国庆帮我还债，不然我早就被他们给打死了。你竟然要那个贱人的钱！还有脸说我？如果不是为了你欠下赌债，我会变成这样啊！你也不是什么好东西，为了钱背叛我，竟然这样！咱们就两清了，两清，你别忘了，你肚子里的孩子是我的。如果我把这件事情告诉顾长昭，看他还要不要你做他的顾家太太。你想怎么样？给我五千万，然后跟我回美国，否则我让你身败名裂。我现在没有那么多钱。没有，我不管。如果今天你不给我，那我不就鱼死网破？好。我可以跟你走，可是现在还不行。如果古正常发现钱不见了，到时候就会报警的。你让我安抚好他，等时机成熟，我再和你离开。你最好不要耍什么花招。嗯，你快走吧。要是古正常来了，你就走不了了。喂，我要举报柳氏集团继承人刘可心，买凶、敲诈、勒索。近日，有人举报柳氏集团新继承人刘可心买凶杀人、敲诈勒索，被立案侦查。哎，刘可心，我看谁笑到最后。江小姐，订婚典礼马上开始了。知道了。哎，来了。大家吃好喝好啊！啊！刘可心，你来做什么？你怎么来了？你看你做的好事。我干什么了？我只不过是来恭喜妹妹终于如愿以偿了。你嫁给了一个有钱人，我听不懂你在说什么。听不懂？你千方百计设计我和古振成离婚，不就是为了嫁给他，让他帮你还债吗？怎么，敢做不敢认？你胡说！我没有。这个就是你赌债欠的欠条。要不要我给大家看一下呀？刘可心，你在说什么呀？这……啊，我知道了，是徐灿让你来勒索我的，我可什么都不知道啊！你还不知悔改，那就别怪我无情了。郑成哥，你千万别相信他，这些欠条是之前徐灿在国外逼我签下的，其实都不是我干的。你以为把责任推到徐灿身上
，你就干净了吗？哼，啊，肚子里的孩子是虚餐的吧？你胡说！我肚子里的孩子当然是郑成哥的。郑成哥，郑成哥，你得相信我。我就知道你不会承认的。你不是要证据吗？不是，不是，郑成哥。郑成哥，你听我解释，这一切都不是真的。江盼燕，你真让我恶心！江盼燕，婚礼取消了。顾正成，郑成哥，你给我回来！咎由自取，刘可心，我跟你拼了！你的孩子已经没了，你的孩子，刘可心，都是因为你，跟我有什么关系啊？这不都是你一手造成的吗？现在还执迷不悟，你真是没救！我说孩子是顾正成的，他就是顾正成的。徐灿都已经承认，你还在狡辩什么？只要我不承认。这孩子就是顾正成的，反正孩子已经没了，你没法证明。谁说没法证？我拿胚胎去做了亲子鉴定，无血缘关系。婚礼取消吧。这是你们的家事，我没有兴趣参与。正成哥，我们不要取消婚礼，好不好？我错了，我真的错。了。齐眼神，你也配合我在一起？可心，可心，你为什么要帮我？你是不是心里还有我？你想多了，我帮的是我自己。正成，孩子是不是没了？我的大孙子是不是没了？正成，孩子是不是没了？我的大孙子是不是没了？妈。那个贱人的孩子根本就不是我的，你孙在这儿呢。什么？你是说那个贱人怀的根本就不是我谷家的骨肉？可心肚子里怀的才是我们谷家的孩子。哎呦，可心啊，你说说这叫什么事儿啊？你们怎么什么事情都瞒着我？妈之前是老糊涂了，你别往心里去。既然你肚子里怀的是我们谷家的孩子。不如你跟郑成，你们俩复婚。您当初怎么对我的？您忘了吗？我告诉你，我们不可能了。这日子没法过了，好好的家拆散了。行了，妈，当初要不是我拦着，谷家的骨肉都被你打掉了吧？我哪知道是你的孩子。都怪你个狐狸精挑拨离间，我怎么可能那么对可心？妈，咱得讲理是不是？当初我跟可心结婚的时候，你当时就不……你这个狐狸精，你回来干什么？妈，我给您带了您最爱的药。我们顾家不要狐狸精的东西，你给我滚出顾家！盛长哥，让你滚，赶紧滚！滚！你呀、啊，你呀、啊！你还真是糊涂！我糊涂！你怎么被那个狐狸精给迷住了？今天你必须把可心给我追回来！我<笑>送个包给你，限量款，很难买。这是我特地在国外托朋友送回来的。一个包包就想收买我？你以为我是江盼烟吗？你知道我不是这个意思，而且咱俩本来就是夫妻。别闹了，原谅我这一次，跟我回家好吗？你还是把这个收回去吧，免得让别人误会。哼，我知道，你特别喜欢这家咖啡厅的环境。这样，我把这家咖啡厅买下来，送给你。谷总的心意我心领了，不过这栋楼都是我们柳家的，就不劳您破费了。可心，原谅我这一次行吗？而且你也不希望孩子生下来没有亲生父亲的，对不对？高高在上的谷总，现在求什么原谅？我还有，你不是最有面子的吗？现在你跪下来求我，我就原谅你了
，这这么多人，人来人往的，我怎么过得下去啊？既然面子比什么都重要，那恕不奉陪。可惜，原谅我这一次吧，跟我回家。高高在上的古总也有今天啊！果然，钱比什么都重要。明天就是我母亲的寿辰，请你务必回家一趟，哪怕……是看在孩子的面子上，行吗？今天非常感谢大家能来参加我的寿宴，我好开心，谢谢大家。阿姨，这是我特地为您定制的翡翠手链。您看喜欢吗？我知道今天是您生日，所以特地来给您送祝福的。你不出现，就是对我最好的祝福。<笑>可心，你总算来了，等你半天了，没有打扰到你们吧？这个是我从拍卖行挑的翡翠观音，生日快乐！哎呦。我好喜欢呀，谢谢你啊！还是可心最了解妈，知道妈喜欢什么。<笑>可心啊，别理那个贱人，在妈心里啊，你是我最好的儿媳妇。来，陪妈喝一杯。酒我就不喝了，我和修景还有事儿，先走了。哎呀，哎呦，哎呦，可心。对不起，对不起，妈老眼昏花，把你的裙子弄脏了。正成啊，赶紧陪可心到我的休息室换件衣服，别让可心着凉了。不用了，可心，我陪你去。不劳古总费心了，我们车上有备用的衣服。许修景，这里到处都是狗仔，你也不想可心被偷拍，最好去把衣服取过来。可心可以在休息室等你。修景，我没事，你去帮我取下衣服，我等你。好，可心。我很快回来。可心，不用了，我自己走，你带路。你先换上这个，别感冒，我去外面守着。正常、啊，你有没有闻到一股奇怪的味道？奇怪的味道，好像是有点儿，不重要，你先换。哎哎哎哎、怎么了？我好热。你先坐着吧。我去给你叫医生。等等，啊、怎么了？怎么了？可心，啊啊啊啊、我好热。好难受！不不，不能，可心，你先坐会儿，冷静一下。我我去给你倒杯水门被锁，我们被设计了，你坚持一下。这成啊，妈就帮你到这里了。门被锁了，被设计了，你坚持一下。可心。别离开我！你现在意识不清醒，我不能这么做。啊！
可心现在意识不清醒，我绝不能趁人之危。可心，我就知道，一定是陆征程那个王八蛋搞的鬼。那个王八蛋人呢？王征程，我要你死！等一下。顾城城，我要你死！等一下，是他救了我，我知道是谁。这就是你叫我来的目的吗？为老不尊，你也配做长辈？可惜你在说什么呢？我在说什么？你自己心里面清楚，你是真的喜欢我，还是喜欢我们柳家的钱？可惜啊，你这话说的。我让郑成跟你复婚，难道我做错了吗？你当初干什么了？你现在看我是柳家的继承人，你就用这种卑劣的手段让我复合？你做梦！我跟瞿秋瑾已经准备要结婚了，你死了这条心吧！哎，这妈，你这是干什么？就算你用卑劣的手段让刘可心答应了，我也不会答应。我是让刘可心心甘情愿的跟我在一起。以后我的事你不要再管了。你你你还真是造反了！你爸死的早，我一把屎一把尿的把你拉扯大，你真是气死我了！哎呀，郑成，你赶紧去追呀、啊！难不成真的看着他们俩结婚？你赶紧去呀、啊！快去呀、啊！可心，可心，不要结婚好不好？吴振成，你知道我为什么不愿意复婚吗？为什么？你真的相信过我吗？当初江攀岩那么对我，你一直和他拉拉扯扯，解释不清。但凡你坚定的相信过我一次，也不至于到了现在这种局面吧？我可以改？你改了多少次？我根本没有看到你的改变。如果你真的想要和好，就把江攀岩送进监狱。近日，海秀传媒发布公告，宣布与旗下艺人江攀岩正式解约。据悉。江盘烟曾多次被曝丑闻。程程哥哥，别跟我解约好不好？要是连你也不帮我，就真的没有人可以帮我了呀。我帮你，找人强奸刘可心，假冒亲子鉴定，开车撞人，大闹婚礼，一桩桩一件件，哪样冤枉你了？自首吧。送我进监狱？你要为了那个女人送我进监狱？难道你忘了我们当初的誓言了吗？别拿当时的事说事了，行吗？你和那个男人出国的时候，你背叛我的时候，你想起当初的誓言了吗？我们完了。而且我告诉你，我劝你三天之内去警局自首，否则就把你所有资料送到警局。你好自为之。那没有人关心我，我死了。你们就都开心了。江半爷，江半爷，你给我下来，听见没有？听见没有？晨晨哥哥，你为什么？你为什么要这样对我？我告诉你，哪怕今天你死了，也没有人在乎。我做了那么多事情，都是因为你。你为什么要这样子对我？我让你伤害刘可心了吗？闭嘴！你以为你就没有做什么错事了吗？为什么你做的没有事情，却让我去自首？我要去死了，这都是因为你。希望我死了以后。午夜梦回，你还能那么好过？啊！别动，别动！别跳，别跳！有什么事都好商量，有什么条件都好商量。知道的，我只要你。你知道的，咱俩不可能。我不管，不答应我，我现在就跳下去。啊、好，我答应你。先下来，好不好？啊啊啊啊啊可心，可心，不是你想的那样。不用你跟我解释，我们现在一点关系都没有。我一定会送你进监狱，你就等着坐牢吧。等你查到再说吧。你是真的爱古镇城吗？要是他没有钱，你还会跟他在一起吗？你把自己来锻炼，站住找什么呢？什么？这不可能！怎么可能？江盼烟，你就别再挣扎了。你现在回头还来得及？回头？你以为我会回头吗？就算回头，我也不会放过你，刘可心，你去死吧！啊啊啊啊啊啊、贱人，你敢杀我！赶紧放
放手，不用管这个疯子，他就会受到法律的制裁的。顾转转，这种女人有什么好？她哪一点比得上我？为什么要这么对我？你恶心！你是喜欢我吗？你为的是你欲壑难填的欲望。要有礼貌。你敢报警？你一定是被这个骚狐狸迷晕了眼了。我是不会放过你们的。<笑>你受伤了，是不是很疼啊？我轻点儿。顾真成，你觉得我们之间发生了这么多事情，我们还能回到过去吗？可以，可惜我们可以回到原来。回到原来本来的样子，我对你的爱从来都没有改变过。怎么回去？破镜难圆，覆水难收。这世上哪有什么后悔药可以吃？你说一句你爱我，我们就可以回到过去了吗？可心，不要这么说。我知道我之前做的不对，我敢，我会给你弥补。再相信我一次好不好？就一次。你走吧。可心，我立刻离开我家，不要让我对你的最后一丝好感都消失。还是我不值得。你在干什么？那个男人也没有多爱你，你费尽心思嫁入豪门，结果连豪门的大门都碰不到。我只是想过得好一点，有什么错？凭什么他们什么都有，我却什么都没有？你还有我呀？你还有我呢？你能给我什么？最起码我不会抛弃你，只要你愿意。我可以为你付出一切。刘可心，只有你死了，郑成哥哥才有可能回到我的身边。人证物证都在，你敢狡辩？赶紧坐牢吧！真的不是我，可心。谷先生、徐先生，经过我们的抢救，大人保住了，但是孩子没有保下来。下去吧。我的大孙子，我的大孙子没了！别哭了，是你，是你害死了我的孩子，是你害死我的孩子，你别养了，行吗？可心，我独不识子啊！怎么如此狠心？他怀的可是你们的孩子不？不是我，不是我，真的不是我，我没有理由这么做呀！可心，有没有看清是谁推的你？我记得那个手链，就是他，是他推的我，是他害死我的孩子，是他害走了孩子，是你推的我，是你害了我的孩子，我是冤枉的，我的孩子，我是冤枉的。给我去警局！徐小姐，这是我妈，顾正成，你妈害得可心流产，我给你们顾家的账要好好算一算了。顾先生、徐先生，经过我们的抢救，大人保住了，但是孩子没有保下来。下去吧。我的大孙子，我的大孙子没了。别哭了。是你，是你害死了我的孩子，是你害死我的孩子，你别养了，行吗？可心，可心，我独不识子啊！你怎么如此狠心？他怀的可是你们的孩子？不是我，不是我，真的不是我，我没有理由这么做呀！可心，有没有看清是谁推的你？我记得那个手链。就是他，是他推的我，是他害死我的孩子，是他害走了孩子，是你推的我，是你害我的孩子，我是你害我的孩子，我是冤枉的，我是冤枉的。给我去警局！徐小姐，这是我妈，顾正成，你妈害得可心流产，我给你们顾家的账要好好算一算了。江盼烟，你管我孙子？你凭什么打我？你现在不装了是吧？你自己做了什么？你自己心里清楚
，我一定会找到你害死我孩子的证据。这个狐狸精，我打死你，我打死你！你干嘛呀？妈，妈，你没事吧？你干什么？不是我干的，不是我干的，妈。向叛天，你管我孙子！你凭什么打我？你现在不装了是吧？你自己做了什么？你自己心里清楚。我一定会找到你害死我孩子的证据。这个狐狸精，我打死你！我打死你！你你干嘛呀？妈，妈，你没事吧？你干什么？不是我干的，不是我干的，妈。果真是江畔烟，虽然没有拍得很清楚，但基本上可以作为证据了。再加上你手中的刀子，虽然你婆婆拿过刀子，但只要江畔烟碰过，就可以检测出指纹。这一次，我一定要让他绳之以法。你来干什么？我来看看阿姨，你真的相信这件事情是我做的吗？我不知道，我也不相信你会这么做，就像。你怀疑孩子是被我妈害死的一样，没有证据，我现在什么都不相信。我有证据。那天我只不过就是找妈聊事情，我怎么可能推他？竟然真是这个贱人！一石三鸟啊！有了这个证据，我就可以把他送进监狱了。把他送进监狱以后，你还会跟我在一起吗？他害了那么多人，以杀人未遂让他入狱，简直太便宜他了。等阿姨醒了之后，真相大白，我一定要他万劫不复。本来可以好好安享晚年，谁让你向着刘可心那个贱人，那就别怪我不客气了。下辈子擦亮眼。看看谁才是笑到最后的那个人！妈，妈，妈，妈，你醒醒啊，妈！放心吧，一定不会有事的。是我做错了事情，对不起，可心。我已经调了最好的医生过来。谢谢。没事的，既然阿姨没事的话，你就好好照顾她。我先走了。可帮我查一下这个高定衣服的扣子品牌。你怎么还在这里？你等着他们抓你去坐牢吗？我没有在等什么。他们没有证据证明是我推了那个老不死的。我要去美国了，你跟我一起走。我们一起离开这个地方，过自己的日子，不好吗？我不走，只要那个老太婆一天不死，我就不能走。好，如果我帮你干掉那个老太婆。你是不是就愿意跟我一起走了？我的目的一直是让刘可心死。嗯、你是谁？你在这儿做什么？医院，你跑什么你？他要害你妈，快抓住他！站住！看清楚
谁了吗？没有。我怎么感觉有点眼熟啊？刘总，这次来找我什么事儿？没事就不能来找你了呀？帝都首富岂不是想找什么人就找什么人吗？只要你帮我指控江畔烟的罪证，这些钱就都归你。不愧是帝都第一首富啊，出手就是阔绰。可是我什么都不会说的。哦，还是个痴情种呢。这不是你当初为了躲债求着我的时候了。刘可心，当初你帮我还债，只是为了对付江畔烟。我们只是各取所需而已。别那么着急嘛，我再给你点时间，你好好考虑考虑。这可是你自找的。想好了吗，刘总？这求人办事儿，不得表示表示吗？啊？怎么样？你考虑的？刘总，要不送您回去？啊、好热、啊。果然有几分姿色，不愧是古城常人的人，让我也尝尝少妇的滋味。可想不到你玩的挺野的。<笑>我还可以玩的更野。<笑>你你没喝多。徐先生真是说笑了，就一杯咖啡，我怎么会喝多？可我明明笑了。明明笑了什么？花琴散吗？早知道。一个伎俩玩两次，我要是还不长记性的话，你以为我是古镇城啊？哎哎哎哎哎！本家还在这儿呢，接人不接短啊！你怎么也在这儿？那不用你管。昨天给你弄的伤，今儿没好啊！我听不懂你在说什么。听不懂没关系。哎，你猜，给人下药强奸未遂，够你判多少年啊？你们两个联合起来陷害我！我们想害你，也得你自己上钩才行啊！甭跟他那么多废话。你现在立刻把江畔烟的事一五一十告诉我。我放你走。现在人证已经有了，还差物证。郭总，那个扣子来源于 L U 品牌的高级限定，江欢烟小姐果然也有意见。物证也有，行。手里拿的什么？交出来。站住！你别跑！别过来！柳小姐，你听我说，你把东西给我，咱们都可以安然无恙。我救过你，你居然恩将仇报！我发誓，只要你把东西给我，我保证不伤害你一根毫毛。你休想！证据我不可能给你，我要是受什么伤的话，他们不会放过你的。干嘛，徐三？别再折磨了！刘可心。刘可心，哥，我没关系，不是我干的，不是我干的。刘可心，你自己跳下去的，啊，不关我的事。你来干什么？可心呢？你天天带着我的未婚妻到处跑，现在又来我家找人，我还想问你呢。可心呢？可心，出事了。把可心怎么了？可心找到了江畔烟害我妈的证据，出门之后没消息。可心要是出现什么好歹，我不会放过你的。你知道可心在哪？自从你们上次欺负完可心之后，我在她手机上装了定位。可心在红钢废弃工厂。坏了！可心，你想想，古镇城，这一切都是因为你。我可心出现什么意外，我一定灭了你们古家。
现在是同一根绳上的蚂蚱。医生，可惜怎么样了？病人头部受到重创，大出血，随时可能会有生命危险。可惜，可惜，都是因为我，不该让你冒险。你叨叨什么呢？有什么好叨叨的？可心这，完全是因为你。是他为了嫁给你，连有家继承人的身份都不要了。可你为他做过什么？你现在说这些还有什么用啊？只要可心现在能醒过来，我做什么都行。唯一可以做的，就是从他的世界永远消失。行，我答应。只要他能醒过来，我绝对不再纠缠他。你最好说到做到。柳小姐大出血，医院血库存量不足，柳小姐随时会有生命危险。从别的医院调，无论如何也要把可心救回来，否则你们全部滚蛋！不用，我和可心的血型相同，我可以。嗯、呃，好，你跟我来。可心，你赶快醒过来，我发誓，我再也不会纠缠你。我们。两清了，赶紧收拾东西，和我走。去哪里？和你吃糠咽菜，过东躲西藏的日子。哎呀，总比留在这里等着坐牢强。不走，就算我走，他们一样还是能找到我。我要留在这里，拿回属于我的一切。当年知不知道这个地方已经不属于我们俩了？滚开！你别以为我不知道，是你背叛了我。他没有带我去坐牢，我已经坐过一次牢了，我不能再坐牢了。我们一起走好不好？要走你自己走，一定要拿到我江派人应该得到的一切。怎么样？病人已经脱离危险，应该很快就能苏醒。你答应过我的，以后不再打扰可心。就看一眼，从今往后绝不纠缠。可心，赶快醒过来吧，我再也不会纠缠你。许秀静说的没错，发生这么多事情，一切都是因为我。你放心，我一定把江汉也送进监狱。你的誓言一次又一次过，所以是时间不对，还是我不值得？教堂的白鸽不会亲吻乌鸦，就说我配不上星空下的他。时间怎么就走到？可是你醒了，别说了，别说，别说，别说，别说，不重要，一切都不重要。没事就好。我伯母已经苏醒了。妈，妈，你醒了，太好了。正常，我没有腿可惜，我就算再糊涂，也不可能杀死自己的亲孙子。你放心，都已经调查清楚了，是江盼烟，是他干了所有的事情。又是这个狐狸精，就是他把我从楼梯上推下来的。他还想要害死我这个老太婆。儿子，你可千万不要放过他。放心，妈妈，他跑不掉。怎么样，好点了吗？我好多了。要不是你非得让我留院观察几天，我恨不得现在就出院。等你把身体养好了，想去哪儿我都陪你。对了。江畔烟和许灿怎么样了？警察已经发布通缉令了，相信过不了多久就会把他们抓到。他们这么对你，我一定不会放过他们。一切都结束了，你就不想问问顾征城怎么样了？我和他已经没有关系了。可心，有一件事我想告诉你。其实那天给你书写的是顾征城，我之所以没有告诉你，是因为我怕你惦记。如果你想去找他的话，我可以。修姐，我们结婚吧。你说什么？我们结婚吧。啊
。见过你。刘可心就能吃香的喝辣，我就只能在这里吃泡面。泡面吃就不错了，现在外面风声比较紧。我不管，他想要结婚，先看我江盼烟同不同意。刘可心，这一次都是你咎由自取，你去死吧！江盼烟，你知不知道杀人是要偿命的？那你叫我怎么办？这个女人不死，我就没有一点好过。我今天一定要杀了她，你别拦着我！我今天要是杀了她，你连这个门都走不出去。那你叫我怎么办？这个女人，她处处与我作对，凭什么她就能有幸福的日子？凭什么她就有人爱她，而我却没有呢？你还有我，我会帮你的。可是事到如今，你还有什么办法呢？我一定能给你最想要的。今天能来到现场的，都是帝都有头有脸的人物。感谢大家在百忙之中前来参加。今天是我妹妹柳氏集团掌门人柳可心小姐和瞿修景先生的婚礼。这一刻，我期待很久了。终于看到我最爱的妹妹和最爱她的人在一起了。首先，有请我的新娘登场。首先，欢迎大家来到我的婚礼。在这之前，我有个重要的消息要向大家以及媒体宣布：感谢柳家收养我。养育我，大姐还将全部的财产转移到我的名下。在我身边这位是我的妻子。现在，我决定将我荣耀集团总经理职位，还有全部的股份交给她。她就是我的新娘，江盼烟。江盼烟，她怎么在这儿？谢谢修景。修景，这到底是怎么回事？可心呢？大姐，我娶谁是我的自由，而且你已经把柳家的财产都给我了，我想给谁就给谁。我们柳家怎么养了你这个白眼狼？瞿修景，你也算个人啊！你什么时候跟这个女人勾结在一起了？这个女人把可心害得还不够惨吗？你有什么资格质问我？皮心。我这些算样，你有什么资格质问我？比起你对可心做的，我这些算什么？曲修讲，你答应过我的，你会好好对待可心。柳家怎么养了你这么个白眼狼啊？顾正常，你有资格说别人吗？你还给我等着！感谢各位来宾。相信大家呢，之前都在新闻上看到过我。不过呀，那些都是误会。此前呢，是我们家庭内部出现了一些矛盾，这些矛盾呢，导致我的婚礼以及我的财产继承仪式一直无法如期举行。不过呀，现在矛盾已经全部都结束了，所以呢，才会在今日宣布这两个大事。如今。柳氏的总经理是我，财产继承人也是我，瞿修景的太太也是我徐灿，你怎么会在这儿？你干嘛你、啊？你丢不住了，柳小姐。婚礼正常进行，<笑>只不过主角不是你。江盼烟知道你为他付出一切吗？你是不是傻？这是我欠的他。不是，我就不明白了，你欠他什么了？你以为你
以为他付出这一切，他就会感谢你吗？他不会的，在他眼里只有钱和权利。你为他付出这一切，他永远也不会记得你。你就算为他做再多，你只是他一个随时可以丢掉的棋子而已，你还不懂吗？闭嘴！我的事不用你管。好，我不管，你自己好好考虑一下。你为他做这么多，他为你做了什么？你当时躲债的时候，他在哪儿？如果不是我的话，你早就已经死了，你不明白吗？他根本就没把你当回事儿啊！柳小姐，我答应你，等我拿到那笔钱，我立刻带江南演员走高飞。既然婚礼已经结束了，赶快签了它，我要你手里的全部财产。你休想，你一分钱都别想拿到！这可由不得你，除非你不想见到活的刘可心。江盼烟，你要是敢伤害可心，<笑>就算追到天涯海角，我也不会放过你的。那就要看你的诚意了。我要知道可心的安全。希望你别耍什么花招。<笑>秀锦，秀锦，可心，你在哪儿？你还好吗？我没事的，你不要担心我，千万不要把钱给他。你比什么都重要，我要保证你的安全。废话说完了没有？赶紧签。债务了，我要和你永远在一起，我要和你永远在一起，我要和你重新在一起。顾队长，我知道可心在哪儿，我有她的位置，跟我去救她。徐灿，你回头吧，不要再和那个女人一错再错了。这女人太难搞了，你呢？钱拿到了没有？那、哦、当然，你以为谁都跟你一样是个废物？既然钱拿到了，那我们就赶紧走吧。有了这个筹码，我们就没什么好怕的。现在还不是时候，现在走，太便宜这个贱女人。你想做什么？杀了她。你不是答应过我不杀人的吗？这个女人跟你灌了什么迷魂药？怎么现在连你都开始要帮他？我是在帮他，我是在帮你。滚开！你这个废物东西。徐灿，我说对了吧？他一直都在利用你，你不过是他手里的一个棋子而已。哼，徐灿，我说对了吧？他一直都在利用你，你就是他手里的一个棋子而已。闭嘴！江盼烟。你真是可怜，你就算是杀了我，古镇城也不会喜欢你。给我闭嘴！你干什么？你干哪里、啊？你想干什么？杀了他！怎么还和古镇城在一起？你别看这种傻事儿，那个古镇城值得你这样去做吗？是不需要你管。可怜。真是太可怜了，我这辈子的东西，你永远也别想拿到。你这个贱女人，你饿成这样，都是拜你所赐。贱，我要在你大面还。算了吧，你陷得太深了。闭嘴！如果你还想跟我在一起，就一起弄死这个贱女人。住手！住手！啊啊哦，这不是多情的曲总和古总吗？你们俩都来了，好，那就看你们最爱的女人烧成灰烬吧。张培烟，有什么事都好商量，别伤了可心，好不好？顾正成，我有哪一点不如刘可心？他有什么好？是我的错，当初是我优柔寡断，我不该不跟你说清楚，给了你希望，造成今天这个局面，都是我的错，我弥补，但是跟可心没有关系，你先放了人家。不可能再回头！你只要放了可心，我帮你，好不好？你们都是骗子！
杀白燕，放可心，杀了他对你也没有好处。<笑>刘可心，你好有福气啊，两个男人都同时为你求情。错，我弥补，先放了人家可心。你别过来，再过来我就杀了刘可心，烧死他。江白燕。你什么条件都可以提，什么条件都可以是吧？想我放了可心，你们拿命换！你们拿命换！<笑>既然你们口口声声说爱这个女人，那你们想不想知道这个女人她究竟爱的是谁呀、啊？贱女人，我现在给你做选择，他们二人选一个人先死。不过时间有限，一。啊！我不可能去，江盼英，你知不知道你自己在做什么？你是不是疯了？你不玩，那我就让他们自己选。那不是爱刘可心吗？那你们向我证明，爱一个人是怎么付出自己的一切，包括生命的。只要你们两个人有一个人先跳，快选择。好，我跳。我知道可心一直爱的人是你，希望你以后好好待可心，不要再让他失望了。可心，感谢刘家这么多年一直视我为己出，我也很开心在你身边。希望我,我不要你，我爱你。哎，等会儿，小姐不要。不正常，徐秀锦她就是比你好，她先去死了。你就是个疯子。我告诉你。刘可心心里永远都会有一根刺，有一个男人甘愿为她去死，但这个男人却不是你。够了！你做这一切，不就是为了拆散我吗？你现在成功了，满意了，现在可以放了可心了吧？刘哲哥，我就问你一句话，你刚刚说的都是真的吗？真的从来都没有爱过我，哪怕是一瞬间。我告诉你，我巩正常。从始至终只爱刘可心一个人，只爱她，从来没有爱过你，哪怕一个瞬间都没。既然你从来没有爱过我，那我就一起死吧。啊潘岩，潘岩，潘岩，潘岩，啊结束了，一切都结束了。徐秀琴呢？她怎么样了？她没死，被救起来了，但是还没有醒。我想去看看她。好啊，等你好了，我带你去看她。好、啊。今日。著名明星江盼燕因涉嫌赌博、绑架勒索、杀人未遂等多项罪名，被法院判处有期徒刑五十年；徐灿因绑架、强奸未遂、勒索等多项罪名，被判处有期徒刑三十年。可心，你走吧，我不知道什么时候能站起来。你说什么胡话呢？你的腿一定会好起来的，我会陪你做康复训练。你说他被风在天平两端，你满面泪比着谁？我送你们。不用了，我们自己可以的。嗯，我要离开了。你要去哪儿？公司转出去了，出国。其实我可以再帮你的，你帮的够多了，更何况你还有徐秀锦要照顾
等你我成一半，所以才随便更换。整个自己大的黄昏飘了大半，后会有期。后会有期。都不算我慢慢喜欢了冰冷的夜晚，其实难熬。我们的故事很短，有点伤感。你走得那么坦然，无法坦白。我看笑自己勇敢，可以无休止纠缠，大可不必痛心心泛滥。我们的结局更乱，不算简单。前世敷衍后变淡，无法翻盘。